Hello guys, so welcome to another video and for today's video um, we will talk about um, some common questions about my nose job journey. So, ayun. So far, yung first um, nose job video ko, yun yung pinaka most viewed videos ko sa channel ko and I've been getting a lot of uh, comments and um, DMs in my Instagram account regarding yun, sa nose job journey ko in general. So, today, I will be I will be answering some questions related to the rhinoplasty. Um, yung most common question ko is uh, yung price and yung doctor. So, yung doctor ko, yung latest doctor ko na umayos talaga ng lahat is si Dr. James Wapino. Siya yung doctor from New Life Aesthetics sa, sa Centuria Medical Center sa Kalayaan, Makati. Um, yung price ng inabot na ang revision ko is 70,000. Pero yung normal rate niya is around 55,000 to 60,000 lang. That's for virgin nose. Yung mga hindi pa nagagalaw ng kahit na sinong doctor. Pero depende pa rin siya sa case, syempre. Kasi yung iba, may mga nose na sobrang hirap ayusin even though na virgin pa yung nose nila. Virgin means, ayun nga, hindi pa nagagalaw. Um, ganun na talaga siya. Yung natural or normal nose ng isang tao. So, ayun. And, another question is about sa implant if ano ba yung magandang gamitin na implant if it's um, Gore-Tex or silicone. Um, natalay ko na yung dalawa. So, ayun. Meron na akong, meron silang advantage and disadvantages. Um, kasi, pareho naman talaga silang foreign material, foreign implant. And, ayun, may advantage and disadvantage sila if nilagay mo siya sa nose mo. So, yung una, uh, yung silicone, yun yung parang most used or popular na implant sa Asia. Uh, most used siya kasi since nagsimula yung rhinoplasty in Asia, silicone talaga yung ginagamit. Maraming, dif maraming kinds ng silicone, meron yung matigas, which is yung yung old type ng silicon pero meron yung mga Korean Korean um, types or brand ng silicon like yung Mantis I'm not sure if Mantis yung ginamit sa akin kasi yung term na ginamit na ni Doc James is super soft silicon um, yung super soft silicon in yung Gore-Tex niya is ano lang, almost the same price lang yun, 60 to 55 to 60,000 lang yung price nung silicon and vortex niya. Ang akin na napansin ko lang kasi yung first implant ko kay Dr. Dr. Hoson, silicon din siya, pero matigas siya. So, after a year, medyo nag lumalalim na yung dito ko. Dito. So, halata ng may nose line siya. So, halatang may implant. Different, uh, yung difference nung ginamit sa akin yung super soft silicone so malambot siya so medyo nagaganyan-ganyan mo siya and first month ko pa lang ng post-op kaya ko nang matulog ng nakadapa and wala namang nangyayari sa nose ko I mean, pantay pa rin siya ito, dito and yan, kaya ko siyang galaw-galawin ayan since super soft na yung ginamit niya na implant sa akin na uh, yung Gore-Tex naman, yun yung implant siya na may pores, na may butas sa loob. Sobrang liit na butas. Yun yung ginagamit sa mga heart surgery. Um, basta heart surgery siya ginagamit most of the time. And yun, may pores siya, may butas siya sa implant mismo. So habang tumatagal siya sa, sa nose mo, tutubuan niyo yun ng laman papasukin yun ng laman. Habang tumatagal, mas magiging intact siya sa nose mo. Sabi nila, magiging part na daw siya ng body mo. Once na fully encapsulate na siya ng, ng laman. 
Um, yun yung advantage ng Gore-Tex. Sabi dati, na natandaan ko, sabi dati ni Lelo, pag ginamit sa'yo yung Gore-Tex, kahit natamaan ka ng bola ng basketball or volleyball sa muka, okay lang. Once sa tinabuan na siya ng once sa tinubuan na siya ng laman. Um, disadvantage nun is ano siya, foreign material pa rin siya, so pwede pa rin magkaroon ng infection in the future, just like other uh, type of implant, like silicon. And according to Dr. Wakino, marami na din siyang nire-revise na nose na Gore-Tex. Gore-Tex yung implant. So it doesn't mean na kapag Gore-Tex yung ginamit mo, hindi ka na magpapa-revise ever. So pwede pa rin siya may lumalabas pa rin, may um, infection pa rin, so lumalabas pa rin yung Gore-Tex. And because tinubuan na siya ng laman, um, nahihirapan na yung mga doctors na kunin yung implant sa loob ng nose mo. Uh, kailangan nilang buksan yung nose mo and bubungkalin nila yung tissue para lang matanggal yung, yung implant. And dahil doon, dahil binungkalan nila yung nose mo, papangit yung nose mo. So yun talaga yung kinakatakot ko and that's also the main reason but ako nagpa-palit ulit from Gore-Tex to silicon. Ayun. Ayun. So yung silicon naman uh, may nabasa kong article dati para lang daw siyang um, ginawa nilang example yung yung pako sa silicon para lang daw nilagyan ng pako yung nose mo dito. So masisira daw yung tissue or Not sure, pero para lang, para ka lang daw may pako sa ilong if ginamit mo yung silicon. Um, yung first silicon ko with Dr. Hoson, ano siya? 2015, nasa nose ko na siya. Um, 2018, so parang 15, three years, ano, medyo nag- Bumali, ano, gumalaw na yung implant sa nose ko uh, with Dr. Hoson. So, medyo gumanyan na siya. Parang basta, nag-inclined siya. And, medyo hindi maganda yung gawa sa akin dito. Kasi, yung silicon ko na yon yung mababang silicon na yon nagagalaw ko yung dito. Ditong part. So, pag igaganyan mo siya, medyo may kita mo yung implant na gumaganon, gumagalaw din, nag-shift din siya pa ganon, and pag pipisilin mo siyang pa ganyan, gumaganon din siya. Same din naman sa Gore-Tex ko with Dr. Dr. Cyriles, although Gore-Tex na yon, in 4 months lang tumagal sa akin yung Gore-Tex kasi nagpa, nagpa-revise agad ako, medyo gumagalaw din yun dito ko. Um, pero this time with Dr. James Wakino yung gawa niya, napaka intact nung gawa napaka napaka ay, hindi siya gumagalaw ditong part na to ayan ito although super soft talaga siya nagagalaw ko siyang ganyan pero yung part na dito matigas na siya ayan so yung sa silicone naman depende din sa technique ng doctor kung paano siya paano niya i-insert yung silicone sa nose mo uh, they call it packeting And, ayun, kung magaling yung doctor mo and silicon yung ginamit, um, for sure, yung effect din niya is almost the same with Gore-Tex. Like me, like mine, no? tingnan mo yung, yung implant ko. Super soft siya, pero hindi siya tumatabingi, unlike other silicon. And, yun, I can say talaga na magaling si Dr. Dr. James kasi yun yung nare-recommend niya sa lahat. Hindi naman sa lahat siguro, Most of his clients, silicone yung ginagamit niya. Especially for those patients na gustong maging defined yung, yung bridge nila. Kasi yung case ko, yung bridge ko talaga is super flat to. Ang taba ng nose ko and super flat ditong part na to. So, pag mag-gortex ako, sobrang sobrang baba lang yung kaya niyang itaas. Yun yung problem. Siguro yun din yung result bakit naging ganun yung yung Gore-Tex ko huwe Dr. Serides. Hi Sam. Ito si Sam. Ah! <laughs> Yan. Extra. Ayan. 
So gusto ko ng mas mataas na bridge. So sabi ni Dr. Sabi ni Dr. Wakino, yun na, super soft silicone na lang yung gagamitin niya sa sa nose ko. Ayan na siya. Uh, four month post op. Ito na yung result ng nose ko. Mm, ayan. Yung butas ng ilong ko, better. And yung only concern ko lang right now is yung scars ko. Ito siya. Ayan. Ito, yung part na to, tinutubuan siya ng whiteheads every now and then. So, kapag hindi mo natanggalin yung whiteheads, baka mag-pimple siya, dumala pa. And ito, yung, yung tinahe dito, if you will notice, ayan, nag-scar talaga siya, pero hindi siya keloid, scar lang siya. Kasi imagine, nakatatlong nose job na ako, and nabugbog or nalamog talaga yung skin ko, especially sa part na yan. So, nahihirapan yung skin ko mag-recover ulit. And, by, siguro next year, um, kung kaya ng time and kaya ng budget, baka magpa dermabrasion ako. Yun yung procedure siya na susugatan ulit yung yung scar para mag-heal ulit yung skin. Ayan, mag-heal siya and bumalik siya sa sa normal, walang part. Pero, sabi naman ng mga friends ko, okay naman na yung, yung nose ko. Uh, if titignan, if hindi nila alam na ginawa yung nose ko, parang wala daw nangyari. Parang wal, hindi siya neritoke. And sabi din ng mga comments, sabi din ng mga DM sa Instagram ko, na eh, very natural looking naman na yung nose ko. So, yun. Happy naman ako sa result. Ayun. So, for my scar, ang, gina ang ginamit ko talaga ever since, since nung 2015 pa, is Contractovex. Ito. Paubos na yung, ano ko, Contractovex ko. Ayan. Paubos na siya. Ayan. Contractovex gel. Medyo pricey siya. Pero, ayun. Effective naman siya, I guess. Nakatulong naman siya somehow. Ayan, sa mga nagatanong, contracto back size. Mabango pa siya. O ayun, sa implant na gagamitin nyo sa mga magtatanong or nagtatanong, depende pa rin talaga sa sa tingin mo kung ano yung mag-work sa'yo. If, for me ha, if meron ka ng bridge, onting bridge, pwede sa'yo yung Gore-Tex. Uh, problem is, yun nga, kapag let's say, in 10 years, kapag na-encapsulate na ng tissue yung nose, yung implant, may hirapan yung doctor na bungkalin yung skin mo para lang tanggalin yung implant. Unlike silicon na kahit 10 years or 20 years pa siya na sa nose mo, naka, nakadikit doon, guhugutin lang yun ng ganon. And if ayaw mo na mag-implant, paghugot, yung, yung nose mo, kusa siyang mag -heal. Walang, wala. So, pag nag-heal yun, pag tanggal ng implant, mag lahat. Since kulang na damage or what, what not. Okay na yun, ganun na yun. Magiging normal lang yung, magiging normal ulit yung nose mo. If pango ka, pango ka talaga. If ayaw mo na magpa-implant. Ang like Gore-Tex na pag binukal yung nose mo dito, medyo may mga cases na lumulubog yung, yung bridge part ng nose. So, yun lang. And silicone, pagtanggal, tanggal. Pag gusto mong pataasan, kabitan ulit ng mas mataas. That's it. Unlike Gore-Tex, na pag na-damage yung tissue mo, sa nose mo, pwedeng hindi, hindi agad pwedeng palitan ng, uh, ng tissue yung, or ng implant yung nose mo. Kasi it needs time to recover. Pero yun, depende pa rin sa'yo. Both implants are okay. Depende sa sa quality kasi meron ding silicon na sobrang low quality yun yung mga pag nakakita ka ng nose job or rhinoplasty worth 20,000 30,000 magtaka ka na kahit maganda yung gawa pag yung quality ng implant is napakababa baka di ba baka masira lang yung nose mo in the long run ayun so yung muna guys for today's video um I'll make sure na mag upload ulit ako ng video regarding my nose job and rhinoplasty surgery, some FAQs, 
So, if may mga gusto kayong itanong, don't forget to uh, comment down below kung ano yung mga gusto nyong i-vlog ko sa susunod. And if nagustuhan nyo yung ganitong video about nose job, uh, rhinoplasty, make sure to subscribe lang and hit the bell button para mag-notify uh, sa YouTube channel mo yung next um, upload ko. So, yun muna guys. Thank you so much for watching my vlog and yun, till next time. Bye for now.